Hai 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 sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Lina Hadid memegang kepalanya dan berkata terus terang, Ya, ayah, aku selalu ingin pergi sebelumnya, tetapi aku sudah tidak dapat menahan diri. Sekarang aku tidak punya banyak masalah, jadi aku ingin pergi ke sana secepatnya, tapi aku punya keinginan. Juna Hadid tampak sedikit kesepian, dan berkata dengan tulus, Ah, aku merasa gagal merekrut Cahya Renza untuk menjadi menantuku. Itu adalah penyesalan terbesar dalam hidupku. Juna Hadid menghela nafas, membuat ekspresi semua orang di tempat itu agak menyesal. Nyonya Hadid buru-buru mencubit pinggangnya dan berbisik, Kak, kalian benar-benar tidak membuka mau menikmati hotpot. Hotpot sudah disiapkan. Aku mau masuk sekarang. Juna Hadid menghela nafas, Oh, Lina begitu besar, dia melihat banyak hal lebih baik dari kita. Dan apa yang aku katakan adalah dari hatiku, tidak perlu menjadi terlalu tabu. Lina Hadid mengangguk dan berkata dengan serius, Bu, aku benar-benar tidak masalah atau tidak nyaman tentang saat ini, jadi kamu tidak perlu terlalu sensitif. Nyonya Hadid tua tampak terkejut, Lina, kamu tidak pernah marah sama sekali setelah menyembunyikan kebenaran darimu selama bertahun-tahun. Lina Hadid berkata dengan serius, Aku tidak marah, tapi merasa lega. Juna Hadid tersenyum dan berkata, Bagus, senang rasanya lega. Sejujurnya, selama bertahun-tahun, ayah selalu merasa bahwa kamu tidak bahagia. Sekarang kamu bisa keluar, ayah akan senang untukmu. Lina Hadid mengangguk dengan serius dan tersenyum sedikit, Terima kasih ayah. Juna Hadid tertawa dan buru-buru memberi isyarat, Mari kita jalan-jalan, makan hotpot. Lina Hadid, kamu akan menemaniku minum sebentar. Sebagai anak dari keluarga Hadid, Lina Hadid mengangguk tanpa ragu dan berkata, Ayah yang baik, kami akan menemanimu minum. Ningning Hadid, kakak perempuan Lina Hadid, juga berkata sambil tersenyum sibuk, Ayah, apakah ada anggur merah di rumah? Ketiga saudara perempuan kita juga akan menemanimu untuk minum. Anak keenam Hima Hadid tersenyum dan berkata, Itu bagus, ayah, kakak perempuan tertuaku dan saudara perempuan keduaku akan menemanimu minum beberapa minuman. Juna Hadid langsung senang dan tersenyum sepenuh hati, oke. Ketiga saudara perempuan kalian belum kembali pada malam tahun baru. Mari kita buat hari ini seperti tahun baru Imlek hari ini. Hima Hadid buru-buru berkata, Ayah, kami ingin ikut denganmu selama tahun baru, tapi kamu tidak bisa membiarkan apapun. Juna Hadid kemudian berkata dengan sungguh-sungguh kamu itu sudah menikah dengan keluarga Widodo dan kamu adalah menantu dari keluarga Widodo. Kamu harus menghabiskan tahun baru dengan mertuamu. Hal yang sama berlaku untuk kedua saudara perempuanmu. Ini aturannya. Ketiga saudara laki-lakimu akan datang menemaniku dan ibumu untuk tahun baru. Jika ketiga saudara perempuanmu juga datang, mereka akan mengatakan bahwa orang tuamu tidak tahu apa-apa dan hanya memikirkan rumahnya sendiri. Hima Hadid buru-buru berkata, Aku tahu ayah, aku akan berbicara dengan Dedi Widodo dan aku akan menemui ayah dan ibu pada malam tahun baru berikutnya. Juna Hadid mendengar itu tersenyum dan berkata, Kalau begitu, mari kita bicarakan tentang itu, lihat tanggapan Dedi Widodo, jika dia tidak mau, jangan dipaksakan. Setelah itu, 
Tiga anak hadit dan tiga putri hadit berjalan ke restoran bersama sepasang lansia. Di restoran saat ini, koki di rumah telah meletakkan pot kuningan yang indah di atas meja. Di tengah panci ada nyala api hijau arang, dan sepanci sup bening direbus di luar, dan meja penuh dengan potongan segar berbagai macam daging kambing. Orang-orang dewasa di Surabaya sangat khusus makan daging kambing. Pada dasarnya, mereka tidak makan daging kambing gulung yang disiapkan oleh mesin di restoran hotpot. Mereka makan daging kambing potong yang murni dan segar. Ada banyak domba potong. Domba memiliki berbagai nama sesuai dengan bagian yang berbeda, seperti daging otak atas, tenderloin, besar berujung tiga, kecil berujung tiga, dan irisan ketimun. Daging yang berbeda memiliki metode pemotongan yang berbeda, ukuran dan ketebalan yang berbeda, dan ada banyak pepatah. Keluarga Hadut jarang memamerkan kekayaan mereka dan menjalani kehidupan sederhana yang tidak biros, tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat khusus, yang dipikirkan mereka bukan tentang kemegahan dan harga, tetapi tentang rasa dan esensi. Ambil makanan sebagai contoh, mulut keluarga Hadit lebih dari satu. Mereka bisa mengamati makanan, meskipun perbedaannya sedikit. Mereka akan tetap tahu, dan juga Tuan Hadit tidak memiliki kebiasaan buruk sepanjang hidupnya, dia hanya suka merokok. Dia terutama suka menghisap rokok yang diproduksi oleh pabrik rokok di selatan. Tuan tua itu merokok selama 20 tahun, teknologi dan jalur produksi pabrik rokok meningkat, formula ditingkatkan, dan kertas rokok serta bahan filter diganti. Setiap orang merasa bahwa produk yang ditingkatkan lebih indah dan bermutu lebih tinggi dari sebelumnya, dan rasanya tidak jauh lebih buruk, tetapi Tuan Hadid hanya merasa bahwa rasanya tidak tepat dan tidak bisa beradaptasi. Belakangan, karena itu, dia malah jatuh sakit. Ketika bawahan Tuan Tua itu mendengar bahwa Tuan Tua itu sakit dan dirawat di rumah sakit, dia melakukan perjalanan khusus untuk mengunjunginya. Ketika saya bertanya tentang penyebab penyakitnya, dia mengetahui bahwa Tuan Tua itu ternyata menderita rasa kecanduan rokok yang dia hisap selama 20 tahun, jadi dia hanya menelepon dan meminta pabrik rokok untuk membuka kembali produksi lama. Garis yang telah dibongkar dan siap untuk dihapus, hanya untuk orang tua itu. Produksi rokok asli dapat dikatakan sebagai obat penyakit jantung orang tua. Namun, lelaki tua itu juga merasa bersalah karena menggunakan hak istimewa tersebut. Dia secara khusus meminta putra keduanya, Kang Nye Hadid, untuk lari ke pabrik rokok, memverifikasi semua biaya untuk membuka kembali jalur produksi pabrik rokok, dan kemudian membayar semuanya dari kantongnya sendiri. Ini dianggap menerima hak istimewa dengan ketenangan pikiran. Faktanya, anak-anak dari keluarga Hadid telah mewarisi kesederhanaan sang ayah. Semakin sederhana, semakin halus dalam menjalani hidup. Oleh karena itu, keluarga tidak hanya memiliki kualifikasi akademis yang tinggi dan kemampuan yang kuat, tetapi juga mewarisi sifat asli Jawa yaitu kelembutan, kesopanan, kesederhanaan, dan konsesi. Saat ini, keluarga Hadid sedang duduk mengelilingi meja, makan daging hotpot dan minum anggur. Kedelapan orang itu mengobrol dengan antusias, dan mereka semua sepertinya dalam suasana hati yang sangat baik. Pada awalnya, semua orang khawatir Mutlina Hadid akan lebih rendah. Tanpa diduga, seluruh tubuh Lina Hadid sangat santai dan nyaman. Semua orang dan dia adalah kerabat dekat, dan mereka dapat melihat bahwa kemudahan dan kenyamanannya bukanlah hasil dari penampilannya, jadi mereka benar-benar lega. Pasangan Tuan dan Nyonya Hadid itu sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Dalam beberapa tahun terakhir, keenam anak itu telah memulai sebuah keluarga satu demi satu. Tidak peduli yang mana yang mereka lihat secara individu, mereka semua memiliki yang sangat baik, bahkan tanpa celah, tetapi mereka selalu mengkhawatirkan Lina Hadid. Ini terutama karena mereka selalu tahu bahwa Lina Hadid telah mencintai Tamarenza selama bertahun-tahun tanpa hasil. Kemudian, 
Setelah pernikahan Cahya Renza, dia memutuskan untuk menikahi Zain Sucipto yang sangat impulsif dan keterlaluan. Malam sebelum pernikahan Lina Hadid, dia ditemani ibunya itu dan menangis sepanjang malam. Kakaknya Ningning Hadid dan adik perempuan Hima Hadid ada bersama mereka, dan mereka juga merasa tertekan. Setelah bertahun-tahun menikah, meskipun Zain Sucipto sangat menyayangi Lina Hadid, hanya keluarga Hadid yang tahu bahwa Lina Hadid selalu tidak bahagia. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya bagaimana menurut kalian, semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi, bye bye bye.